இப்படி சாதாரண ஒரு சளி இருமல் வந்து குழந்தையினுடைய அதிகபட்ச அவங்களுடைய எதிர்காலத்தையே பாதிக்கக்கூடிய அளவில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதனால் சளி இருமல் தானே அப்படின்னு அலட்சியமாக இல்லாமல் அது அடிக்கடி வருவதை நிகழ்வதை தடுப்பதற்கு மருந்து மாத்திரைகளை தாண்டி வாழ்வியலையும் உணவுலையும் பெற்றோர்கள் மிகுந்த அக்கறையோடு இருக்கணும் சரி என்ன மாதிரி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் முதல்ல ஏற்படக்கூடிய சளி இருமல் அடிக்கடி நிகழுதுனா ஏதாவது பெரிய நோய்கள் பின்னணியில் இருக்காங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கொள்ளணும் இளங்காசம் இருக்கலாம் ப்ரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கலாம் அது மாதிரி இருந்ததுன்னா அதற்குரிய சிகிச்சை மிக கட்டாயமாக குழந்தை பருவத்திலே அவசியமான விஷயம் ஆஸ்துமா சைனசிட்டிஸ் மாதிரி இருந்ததுன்னா அதற்குரிய சிகிச்சையும் சரியாக எடுத்துக்கொள்ளணும் இதை தாண்டி இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சுற்றுப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய மாசுக்களுக்கெல்லாம் உடனடியாக அந்த குழந்தை வந்து ரியாக்ட் பண்ணி சளி பிடிக்க வச்சுருது ஒரு நாள் வெளியே தண்ணி குடித்தாலும் அது மாதிரி வந்துடுது அப்படின்னு நினச்சோன்னா நம்ம உணவில் நல்ல அக்கறை எடுத்தாலே இந்த நோய்கள்லேருந்து வெளிப்பட்டுடலாம் பெரிய நம்ம ஒரு மருத்துவம் தேவைப்படக்கூடிய இளங்காசம் மாதிரி நோய்களில் கூட சரியான உணவு திட்டமிடல் இருந்தால் வேகமாக அந்த நோய் வெளியேறிடும் அப்படி எந்த மாதிரி உணவுகள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படின்னா இந்த நோய்க்குமே ரொம்ப முக்கியமானது அதிகமாக இனிப்புகள் கொடுக்கக்கூடாது நேரடியாக பார்த்தா இனிப்பு வந்து கபத்தை வளர்க்கக்கூடியது குழந்தைகளுக்கு இயல்பாகவே இனிப்பு மேலே பெரிய மதிக்கும் அதனால் அடிக்கடி சாக்லேட் சாப்பிட்றது மிட்டாய்கள் சாப்பிட்றது இனிப்பு பண்டங்கள் பலகாரங்கள் சாப்பிட்றத வந்து குழந்தைகளுக்கு நம்ம குறைக்கணும் அடிக்கடி சளி பிடிக்கிற குழந்தைகளுக்கு குறிப்பாக நெஞ்சில் கபம் இருக்கும்போது சாக்லேட்டுகள் இந்த மாதிரி சாக்லேட்டுகள் இனிப்புகள் இதெல்லாம் நம்ம வந்து தவிர்த்து தான் ஆகணும் அதை தாண்டி எது நிறைய கொடுக்கணும் அப்படின்னா மற்ற சுவை உள்ள கசப்பு சுவையை வந்து குழந்தைகளுக்கு இதுவும் நல்லது தான்ப்பா வாய்க்கு பிடிக்கல மனசுக்கு பிடிக்கலைங்கிறதுக்காக அதை விளக்கக்கூடாதுன்னு முதலே நம்ம அறிவுறுத்தி அதை வந்து சாப்பிட வைக்கணும் கசப்பு உரைப்பு கார்ப்பு சுவை உள்ளது துவர்ப்பு சுவை உள்ள உணவுகள்லாம் நிறைய கொடுத்துக்கலாம் என்ன அது மாதிரி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தேர்வு வந்து மிளகு மிளகுங்கிறது அந்த பைப்பர் நைக்கிரம்னு சொல்கிறோம் கருமிளகு மிளகாய் கிடையாது மிளகு இந்த மிளகை வந்து எங்கெல்லாம் காரம் தேவைப்படுதோ அங்கெல்லாம் குழந்தைக்கு இந்த மிளகை அறிமுகப்படுத்திடணும் உதாரணமாக குழந்தைக்கு வெண்பொங்கல் வைக்கிறோம் நல்ல பொங்கலில் மிளகு போட்டு வைக்கிறோன்னா குழந்தைகள் சாதாரணமாக என்ன செய்யும் அந்த மிளகை பொறுக்கி எடுத்து ஓரமாக வச்சிடும் நம்ம என்ன நினப்போம் அதான் மிளகோட சாரம் உள்ளே போயிடுச்ச அப்போ விலை வச்சாலும் பரவாயில்ல அது தப்பு குழந்தைக்கு மிளகு முழுசாக அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக சேரணும் ஒரு நாளைக்கு ஐந்தாறு மிளகாவது நிறைய சேர்ந்துக்கிட்டே வந்ததுன்னா அந்த சளி பிடிக்கிற தன்மை குறையும் ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இன்றைய அறிவியல் கூட இந்த மிளகில் வந்து பைப்பரின் பைப்பரிடின் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு ஆல்கலாய்டுகளை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது ரெண்டுமே நோய் எதிர்பார்ச்சலை நல்லா கூட்டும் சளியை இழக்கி வெளியேற்றக்கூடிய மியூக்கோலைட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரெண்டு தன்மையுமே இந்த மிளகில் இருக்குன்னு இன்றைய அறிவியல் சொல்லுது அதை தாண்டி என்னென்னா இறைப்பு நோயை அதாவது ஆஸ்துமால ஒரு மூச்சு குழல் இருக்க வருது இல்லையா அதை குறைப்பதற்கு டிஸ்னியா அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க வீசிங்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த இறுக்கத்தை குறைக்க மூச்சு குழலை லேசாக விரிவாக்க செய்வதற்கெல்லாம் இந்த மிளகு பயன்படுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதை தாண்டி நிறைய அற்புதமான ஆற்றல்கள்லாம் மிளகில் இருக்குது அந்த மிளகை எங்கெல்லாம் காரம் தேவைப்படுதோ உதாரணமாக காய்கறிக்கு நம்ம நல்லா வறுத்துட்டு நல்ல சமையல் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக தாளிக்கும் போது மிளகாய் வத்தல் பொடி போடுறோம் அந்த வத்தல் பொடிக்கு பதிலாக மிளகு தூளை யூஸ் பண்ணலாம் எங்கே வந்து நம்ம வந்து காரம் அதிகமாக தேவைப்படுதோ அங்கெல்லாம் மிளகு தூளை நம்ம சாப்பிடும்போது கூட நம்ம முட்டை சாப்பிட்றாங்க அது மேலே கொஞ்சம் தூவி கொள்ளலாம் காய்கறி கூட்டெல்லாம் சேரும் அது மேலே கொஞ்சம் தூவி கொள்ளலாம் இது மாதிரி மிளகை வந்து கிடைக்கிறப்பெல்லாம் அதிகமாக சேர்த்து கொள்ளணும் ரசம் செய்கிறோம் அந்த ரசத்தில் தூதுவளை கீரையை போடலாம் தூதுவளை ரொம்ப சாதாரணமாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பிளான்ட்டு அந்த தூதுவளையை ரசமாக வச்சு அவர்களை சாப்பிட சொல்லலாம் கற்பூரவல்லி இலைன்னு ஒன்று உண்டு ஓமவல்லி கற்பூரவல்லின்னு சாதாரணமாக வீட்டில் தொட்டிகளில் வீடுகளில் வளர்க்க முடியும் ஒரு சின்ன துண்டை பச்சோன்னா வெகு விரைவில் வேகமாக வளர்ந்துடும் அந்த அந்த செடி அந்த கற்பூரவல்லி இலையை நம்ம மோந்து பார்த்தாலே ஓம வாடை ஓம வாடையிலேருந்து ஓம வல்லிம்பாங்க கற்பூர வாடையிலேருந்து கற்பூர வல்லின்னு அந்த கொடி அந்த செடி அந்த இலையை வந்து நம்ம வந்து இலைச்சாரை நல்லா இடித்து அதில் கொஞ்சம் தேன் குழைச்சி லேசாக சூடு பண்ணி சுரசமாக கொடுக்கலாம் சிலர் பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் பஜ்ஜி கூட போடுவாங்க அந்த கற்பூர வல்லி ஓம வல்லி இலையை வந்து கடலை மாவு இதில் கரைசலில் போட்டு எடுத்து பஜ்ஜியாக சுட்டு கொடுப்பாங்க இது மாதிரி உணவு போலையே இந்த கற்பூர வல்லி ஓம வல்லி மிளகு இதெல்லாம் சேர்த்துக்கொள்ளணும் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு சாதாரண தாவரம் வந்து துளசி அந்த துளசியை வந்து 
நம்ம இடித்து சாறு எடுத்து அந்த துளசி சாறு ஒரு ஸ்பூன் போல் கொடுக்கலாம் துளசி கஷாயம் வைத்து கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து சளியை வந்து நல்லா குறைக்கும் இப்போ வைரஸ் ஜூரத்தில் கூட வைரஸுகளுக்கு பல வைரஸுகளுக்கு நீங்கள் மருந்தே இல்லைன்னு பேசுகிறாங்க ஆனால் துளசி வந்து சளியை குறைக்க சளியை கொடுக்கக்கூடிய அந்த வைரஸை கட்டுப்படுத்துதுன்னு இன்றைக்கு அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிச்சிருக்காங்க அதனால தான் சில கோயில்களெல்லாம் அதிகாலையில் வந்து துளசி சாறெல்லாம் கொடுக்கறதெல்லாம் அந்த அடிப்படையில் தான் அதனால் நம்ம வந்து உணவாக இந்த விஷயங்களை வந்து தொடர்ந்து கொடுத்து கொண்டே வரணும் செரிமணத்திற்கு ரொம்ப நேரமாறக்கூடிய உணவுகளை வந்து நம்ம முழுமையாக நம்ம வந்து குறைத்து கொள்ளலாம் சளி இருக்கக்கூடிய காலத்தில் உணவுகளில் இந்த அக்கறையோடு இந்த தொடர்ந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இனிப்புகளை தவிர்த்து மிளகு இந்த தூதுவளை கண்டங்கத்திரி அது மாதிரி கண்டங்கத்திரி இலையை வந்து நம்ம சாதாரணமாக கிராமங்களில் கிடைக்கும் அந்த கண்டங்கத்திரியை கஷாயமாக போட்டு கொடுக்கலாம் மணத்தக்காளின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம கிராமங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன பழத்தோட மணத்தக்காளின்னு சொல்கிறது மிக அற்புதமான ஒரு செடி அந்த மணத்தக்காளி கீரை வந்து வாய்ப்புண்களை போட்டு குணப்படுத்துறதுக்கும் உடல் சூட்டை தணிக்கிறதுக்கும் பயன்படும் அந்த மணத்தக்காளி பழம் வந்து சளியை குறைப்பதற்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பெரியவங்க அந்த பழத்தை கலெக்ட் பண்ணி காய வச்சு வற்றல் பண்ணியிருப்பாங்க மணத்தக்காளி வற்றல் அந்த மணத்தக்காளி வற்றலை கொஞ்சம் நல்லெண்ணெயில் வறுத்துட்டு அந்த வற்றலை வந்து நல்ல சுடு சாதத்தில் பிசைஞ்சு குழந்தைக்கு கொடுத்தோன்னா சளி பிடிக்கிற தன்மை குறையும் அதே மாதிரி தூதுவளை பழத்தை தூதுவளை செடியில் சிவப்பு பழம் இருக்கும் அதை நல்லா கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து சின்ன சின்னதாக அதில் வந்து குண்டூசி வச்சு ஓட்ட போட்டு அதை தேனில் ஊற வச்சுட்டு அந்த தூதுவளை தேனை வந்து நம்ம சாப்பிட்டோன்னா அது சளியை வந்து நல்லா குறைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இப்படி பல நம்மளுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அஞ்சறை பெட்டியில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களும் நம்ம அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடிய கீரை காய்கறிகள்லையுமே சளியை குறைப்பதற்கு நிறைய பொருள் இருக்குது இந்த விஷயங்களை நம்ம தொடர்ந்து உணவுகளில் அவ்வப்போது குழந்தைகளுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா அடிக்கடி சளி பிடிக்கிற தன்மை வந்து குறையும் ரொம்ப முக்கியம் மிளகு அடுத்து முக்கியமான பொருள் வந்து மஞ்சள் தூள் மஞ்சள் தூளும் வந்து நம்மளுடைய காய்கறிகளில் கீரைகளில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூளை போட்டு அந்த குழந்தைக்கு ஆரம்பத்திலேருந்தே கொடுத்துட்டு வந்தோன்னா அதுவும் சளி பிடிக்கிற தன்மையை குறைக்கும் நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க சளி பிடிச்சிருந்தால் வாழைப்பழமே சாப்பிடக்கூடாது வாழைப்பழம் சாப்பிட்டா சளி பிடிச்சிக்கணும் அது உண்மை கிடையாது நல்ல மஞ்சளாக பச்சையாக சளி நெஞ்சில் இருக்குது அந்த நேரத்தில் வாழைப்பழத்தை தவிர்க்கலாம் ஏன்னா வா பழங்கள் பொதுவாக கொஞ்சம் கபத்தன்மை உடையது தான் ஆனால் அதற்காக அறவே தவிர்க்க வேண்டியதில்லை அதாவது இரவு நேரத்தில் பத்து மணிக்கு ஒம்பது மணிக்கு போய் பழத்தை கொடுக்காமல் மாலை நேரத்துலேயோ காலையில் ஒரு ஒன்பது மணிக்கு மேலேயோ நம்ம வந்து பழத்தை கொடுத்து கொள்ளலாம் குறிப்பாக என்னத்தை தவிர்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இனிப்பு ரெண்டாவது பால் பொருட்கள் நிறைய குழந்தைகளுக்கு வந்து இந்த பாலையாவது குடிச்சிட்டு போட்டோம் மற்ற சாப்பாடு தான் சாப்பிட மாட்டேங்கிறான் பாலாவது கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க அந்த பால் வந்து கபத்தை அதிகரிக்கக்கூடியது அதனால் குழந்தைகளுக்கு சளி குறைக்கணும் அப்படின்னா பால் கொடுக்கக்கூடாது அது அது குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கு பால் கொடுக்கக்கூடாது அப்போ வேறு என்ன தான் சத்தம் இருக்க போகுது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அது ரொம்ப தப்பு ஒரு வேளை ரொம்ப அந்த குழந்தை விருப்பப்படுகிறது சாப்பிடணும்னு நினைக்குதுன்னா அதில் ஒரு அரை டம்ளார் பாலில் ஒரு கால் டம்ளார் தண்ணீர் விட்டு நல்ல நீர்த்து செய்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் படங்கள் கண்டு மிளகுத்தூள் போட்டு அந்த பாலை கொடுக்கலாம் அதுவும் வந்து ஒரு ஏழு மணிக்கு முன்னதாக கொடுத்து விடணும் அது மாதிரி அடிக்கடி பால் கொடுக்கக்கூடாது இப்படி ரொம்ப ஆசைப்பட்ட மஞ்சள் மிளகுத்தூள் பாலை வந்து நம்ம கொடுக்கலாம் மிளகு இந்த மாதிரி உணவில் வந்து மஞ்சள் தூதுவளை மணத்தக்காளி பழம் இதெல்லாம் சேர்த்து கொண்டு வந்தால் ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதம் இதே வாழ்வியில் வந்து அந்த குழந்தைக்கு பழக்கி பாருங்கள் கண்டிப்பாக அந்த சளி பிடிக்கிற தன்மை இயல்பாகவே குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இதை தாண்டி ரொம்ப மாசுக்களில் விளையாடுறது ரொம்ப சுகாதாரம் அல்லாத தண்ணீரை குடிக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லையும் அக்கறையோடு இருந்து கொண்டு நல்ல குழந்தை பருவத்திலேயே பிராணாயாம பயிற்சி மூச்சு பயிற்சி கொடுத்து நல்ல நுரையீரலை விரிவடைய செய்யக்கூடிய பயிற்சிகள் செய்து ஓடி ஆடி விளையாட ஊக்குவித்து செய்தோம்னா கண்டிப்பாக சளி இருமல் தொல்லை வந்து அடிக்கடி வந்து குழந்தையினுடைய ஆரோக்கியத்திற்கு தடையாக இருக்காது